Yeah, well, one time.国师要求寻找那些奇珍药材，谁能保准找齐啊？听说太子人不错，如果能把国师拿下，那可就太好了。哎，行了行了行了，都别说了。要是被国师府的人发现啊，咱们的脑袋都得搬家。哎，是。国师什么来头？不是什么来头？怎么看到我都跟见到鬼一样？求您行行好吧，我们两个已经好几天没有东西吃了。哎，好好，那等一下，求您赏口吃的吧。快！太阳，不能有飞车的，站住！哎，快，快点，快点！几个想干嘛呀？我只是看你们不爽，看这家店不顺眼，老子要砸了他！弟兄们，上上上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！
杀！吓唬谁呢？上！姑娘的饶命！你们以后谁要敢胡作非为，我饶不了你们！滚！是是是是，走走，快快快！那是什么神兵？我也不知道啊。要是能为我所用，那就如虎添翼了。老板娘，营业吗？哎呦，营业营业！哎呦，公子啊，营业！公子里边请。嗯，慢点，慢点。嗯。刘如烟，胆敢进宫刺杀皇后，这里就是个土匪窝。我看你就是个土匪头子。正好，再给柳如烟。加深对灵儿的仇恨。老板娘，走！老板娘，给我追！不要为了这两只小虾而影响我们钓大鱼。小六，发生什么事了？太子爷，国师带人冲进宜春院。麦穗也被杀了。什么？药国师把麦穗杀了？如烟，放开我！你知不知道你现在出去，多少眼睛看着你？那你说怎么办？你先冷静冷静，行不行？宜春院的人因为我死了，你叫我怎么冷静？你别拦着我！我必须拦着你！你凭什么拦着我？因为你这样跑出去，等于白白送死，你懂不懂？现在我们该怎么办？等明天。明天我回去看看。芳姐，如月姐，看见你没事我就放心了。如月姐，你没事吧？你不知道，我们运气好，手机会逃了出来。想着里面中姐妹还有危险，商量着晚上怎么把人救出来呢？残血仗义啊！如烟姐，你不知道啊，今日残血。如烟姐，你现在在这儿了，一会儿我们怎么办呀？如烟姐，你听我说，我离开。
彩雪，以前怎么不知道？你还会看病啊？我爹以前在宫里给皇上看过几十年的病。彩雪，你是说你爹是太医？对，我爹就是当朝首席太医欧阳飞灵。当年他不愿意与皇后黄胄为伍，毒害皇上，所以被华山林陷害致死。我为了躲避追杀，才隐姓埋名，躲在宜春院。原来如此。如今，父皇的仇也报不了，我的冤屈也洗不清。从来没这么委屈过。太子爷，咱们现在有了共同的敌人，你想夺回皇位为父报仇，我呢想夺回我的玉石，咱俩现在在一条船上，咱们要同心协力。现在，如果能顺利出城。找到我隐藏的坦克，咱们就能攻城。坦克，这就是我说的坦克。这这长鼻子是什么呀？这是炮筒，弹药就是从这里发射出去。这东西也太硬了。刀枪不入，刀枪不入，那岂不就是金钟罩和铁布衫啦？差不多吧，我给你们看样东西。如云姐，这又是什么东西啊？别乱动，自动步枪。枪我见多了，没头的倒是第一回。我今天就让你见识见识它的厉害。怎么样，厉害吧？彩雪，你试试。哎，卢言姐，这东西太重了，还没我的暴雨梨花针好使呢。你个捞货，这热兵器比冷兵器好用多了。对呀，你真是。哎，如言，我的呢？你呀、啊，你就算了，你贵为太子，不容有失。没听到贾六的临终遗言吗？只要你活着就有希望。冲锋陷阵这种事儿，就交给我们吧。哎，我虽然贵为太子。但我背负着国仇家恨，此时此刻，我更应该身先士卒，夺回皇位，以尽我父皇在天之灵。哎呦呦，拍戏呢，背台词呢，啰里吧嗦的。如烟，行了，别叨叨了，在这里我说了算。你个大男人那么多话，在我们那个时代，你也就相当于后勤总调的。后勤，总调的。嗯。麦大哥，你没事吧？没事，这玩意儿真好用。麦大哥，你这是什么呀？真都打不透，这就是如烟姐给我的 style。style， 嗯，嗯，那这又是什么呀？嗯，哎，如烟姐，怎么样，满意不满意？如烟姐，这到底什么做的呀？哎，我也不知道，反正就是刀也砍不穿，这枪也打不透。如烟姐，这个到底是什么呀？你就当它是个。T T， 什什么什么 T？ 媳妇儿，别动！朱
爷，主爷。你们来看看，麦小宝，彩雪，这段时间和你们朝夕相处，感觉很温暖，很开心。认识你们真好，我无法和你们解释我从哪里来，更无法和你们解释坦克为什么会有这么大威力。总之，我不想让你们用它去冒险。既然我来自现代，就让我用现代的方式去解决这一切。麦慧仪的死让我很内疚，我再也不想看到有人为我而死，不管是在现代还是古代。夺回天机玄玉是我的任务，维护正义是我的信仰，减少牺牲是我的责任。放心，我并不是要大开杀戒，我只是要他们投降。告祭李成，请祭皇帝。奏乐。气越来越近了，到底是什么呢？呼皇后，别担心，有微臣在。怎么又是你？你到底是谁？就是我，我是你的克星。
，大有把自己的江山让人的道理，给我坐稳了。是，禁卫军的职责是保护皇族成员，不能离开皇族的安全范围之内。放手！啊，国师，他确实要保护哀家和皇上的安全。你法力高强，要不然你去杀了他吧！啊！啊国师，你要以下犯上吗？少说，回去找你算账。太子，皇后，你陷害忠良，杀我父皇，谋朝篡位，现在投降还来得及。众将士，你们都是被皇后和国师利用，如果再继续厮杀下去，那就是助纣为虐。禁卫军只负责保护皇族的安全，但绝不参与皇族内部的党争。撤！是。哎，别走！去哪里？回来！回来！回来呀！给我杀了他们！是两个 AD 啊。
军，太君，太君，你怎么这么傻呀、啊、你？为了你，我什么都愿意。太君，太君。像刚刚的法术，也就只能撑七天左右。那灵仙姑，我要怎样才能治本呢？找到世上几种最珍奇的药材，连持三年，方能治本。啊，这好说。灵仙姑啊，你赶紧去凑齐那些药材吧。啊，若想凑齐这些珍奇，就我一人之力，恐怕。本宫明白你的意思。既然灵仙姑，你仙术那么了得，那本宫就封你做国师吧，如何？多谢皇后。皇后，这册封国师可得皇上册封啊。这些小事，就不再打扰皇上。可是太子爷那，哼，真是糟心。哎，国师啊，为了方便，你今后随时能够与我联络，你的国师府就安排在皇城附近吧。多谢皇后，那微臣告退。嗯。对了。周儿，你刚才去哪儿了？刚我在外边玩，几个小太监惹得我不开心，就把他们杀了。要寻找的奇珍药材，已经告诉你们了。一个月之内，分摊到每家每户。要是做不到的话，就要人头落地。国师大人，这些奇珍可都是难寻之物，在这么短的时间内找齐。绝非易事啊！意义者，死！神主，就是这里。要不是那个怪物突然出现，天机玄月早就是我们的了。什么怪物？就是一个四四方方的铁疙瘩，上面还有一根管子，那管子可以发射暗器，那暗器可厉害了，就凭我和黑魔克的功夫都没有躲过去。我相信，天机玄玉肯定在他的手上。嗯，传令下去
给我严加搜查那个怪物。我不管他是什么东西，一定要把奸计玄玉给我夺回来。遵命。遵命。太子爷，不得了了！我听说今天国师府又有人死了，这已经是第五个了。自从这个叫华山林的女国师迷住了皇后，闹得京城百姓是人心惶惶啊！这坊间都说这国师府就是阎王殿。父皇多病。国师又在皇后手里，对咱们很不利啊！是啊，太子爷，可是咱们势单力薄，有什么办法呢？既然势单力薄，那就其力示弱，有时候后退也是种前进。太子爷，您这是什么意思啊？到时候你就懂了。哎，太子爷，这就是西域给您送来的金迪丽公主吧？现在国师这样。我哪有什么时间想这些儿女私情啊？嗨，哪个男人不私情，哪个少女不怀春呢？太子爷已经成年了，这想女人嘛也是正常的。要你多管，下去。各位老少爷们，特大喜讯啊！今天。宜春院十二金钗又要娶一大婚宴了。什么十二金钗呀？我看啊，是十二萝卜还差不多。哎，不是，不是，哎，哎，不是，给个面子吧你。看来短时间内我也回不去了，要不就先在这里安顿下来，我也能好好寻找天气玄玉。这位小哥怎么称呼啊？在下麦小宝。啊！我们这可不是那种堂子，我们这卖艺不卖身的。我看你们这生意没有啊？要你管？如果我能让你们生意好起来，你信吗？你真的假的？我们三个月没发工资了。找你们老板娘去。里边请。总而言之，就这么办。你说就说，爬那么高干嘛呀？就是啊。哎呀，不好意思啊，我太激动了，没控制住。反正啊，我该说的都说了，我就看你们这宜春院生意实在太惨淡了，想帮帮忙。你们要是不愿意让我帮，我走人就是了。这位姐姐，你先等等。妈妈。咱们现在已经到了山穷水尽的地步了。既然这位姐姐说能让咱们宜春院起死回生，为什么不试试呢？老板娘，我觉得采雪说的有道理，要不就试试，这就对了嘛。那大堂经理，我们怎么称呼你呢？你是叫大堂吗？告诉他们我代号零零七吗？他们也不懂吗？身处此处，因地制宜吧。我姓柳，名如烟，你们叫我柳如烟吧。就不信能那么画的多好看。老板娘，想吃什么？ Ladies and gentlemen， 这这好漂亮啊！这怎么做到的？简直画了一个人。要想引人注目啊，光靠才艺也不行，还得要性感。你都好了，对啊，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，你都好了，
。母后，你看我给你拿了个什么好玩的？这项链好漂亮啊！我好像在哪儿见过。哇，你看，好美啊！他是悠悠一抹斜阳，陌生陌生，有谁懂得欣赏他？你你流鼻血了，没事儿。儿臣见过皇娘。雨儿，这是要到哪里去啊？宫中太闷了，我跟贾六出去走走。雨儿开心就好。这个坠子呀，是你皇帝无聊时送给皇娘玩的。天，你呀，你真是太厉害了！这才三天呢，比上我以前一个月的营业额了。哎呦，这才刚刚开始呢，老板娘，你就等着继续数钱吧。厉害，厉害呀！姐妹，哎呦，这不是东方公子吗？想不到啊，老板娘，这来你们怡春院的客人，都快把这。门槛给踏破、哎，哪里哪里，还不是希望东方公子常来捧场。哦，对了，今天的演出，相中哪个如意姑娘没有？远在天边，近在眼前。我，哎，如意姑娘，你不要误会啊，我呢，只是想和你聊聊天，谈谈心，交个朋友嘛。哇！东方公子，你没事吧？我没事，啊，我没事。占我便宜的人，还没出生呢。你，你，气都好舒服啊！哎呀，怎么会这么舒服呢？啊，如烟姑娘，要不这边也来一下？我去，你也太贱了吧你！如烟姑娘，我今天才知道什么叫做一见钟情，我是不会放弃的。回头见。转眼过去半个多月了，怡春院的生意是有起色了。我也不再为生计发愁，可是还没有调查出天机玄玉的下落。如何回到将来也不知道，我该怎么办？贾六，嗯，你说这怡春院生意很火爆，是真事儿？当然是真事儿啊。据说来了个女的，十分了得，就是她把怡春院给搞火的。这跟我有什么关系？太子爷，您还记得厉公主不？当然记得了。她说了，这个月初八来，现在都二十八了，人都没瞅着。哎，不是，我说你不找厉公主，反而说青楼，是不是找打呀？哟哟哟，太子爷，您先别发火呀。小的呀，去那儿就是为了找厉公主。厉公主是一国公主。怎么可能在青楼呢？太子爷，他真去了。真的，真的。走，带我去看看。嗯。才区区半个月的时间，就把温香阁的生意给抢光了。哼！想从我铁公鸡身上拔毛，我得让他付出点代价。你们这段时间确实挺辛苦的，也应该给你们相应的报酬。我跟老板娘提议，给你们。工资以加分红的方式作为酬劳，真的，太好了，太好了。不过，一定要遵守公司的规章制度，如果有违反的。
就要扣除一个月工资的百分之五。啊，这百分之百分之五吧。好了，待会儿咱把合同签了。教官，什么是合同啊？就是契约。契约？什么契约啊？嗯，这个这是什么呀？不知道。你每次都不懂，你能不能告诉我？东方公子，你来了。东方公子，不好意思啊，我们正在午休，散步营业。午休？那我就是来午休的。哎，那……哎，我找如烟，在不在？哎，哎，嗯。方玉，我跟你说了多少遍了，别来烦我。如烟，你真的好贴心啊！知道天气这么热，特意拿盆水让我凉快凉快。我去，你这天下第一剑呢你！过奖过奖。你走不走？我不走。你走不走？男子汉大丈夫，说不走就不走。你走不走？那我先去洗个澡。客官，您要是晚上来啊，我这里有节目好看哦。不过现在也行，那就挑姑娘吧。啊，挑挑挑。他，他，他不行。说话，聊聊天也不行。老板娘，钱都给了。嗯。哎，哎哎，谢谢啊。哎呀，来来来，你们抢抢抢，真大好一会聊吧。六公主，你怎么在这儿？干嘛呀？别动手动脚的。六公主，你就别装了，这就咱们两个人，到底发生了什么？你认错人了吧？我不是六公主，我是柳如烟。小伙子，你要想聊天呢，姐姐我陪你聊会儿；你要是不想聊，赶紧塞元丹来走人。六公主，你是不是失忆了？你说的是他，他已经死了。死了？谁杀的？我也不知道，反正那些人穿着黑衣黑袍。一定是国师的人。这个国师到底是干什么的？我来到这里不止一次听到他的名字了。他就是个蛇蝎心肠的女人，我一定杀了他。请我，人家找你来说正事儿呢。什么正事儿？我问你一个问题：有没有想过当皇上？太子皇宇资质平平，根本不配做储君。如果你想当未来的皇帝，只有一个人能够帮你。谁？你的母后
，你已经有了好的计划了。国师，你说这样的话是要被杀头的。皇后，这里没有别人，而且我们是一条船上的人。微臣也是为了您和纣亲王着想，忠言逆耳，但利于行啊。一旦皇上有个什么三长两短，太子皇与他顺利继位，可就没有您。和纣亲王的好日子过了，莫不如趁您还是垂帘辅政，快刀斩乱麻。哼！厉公主都被他们杀了，此仇不报，我皇爷今世绝不为人。贾六，我们手里还有多少人马？满打满算也就几百人吧，可皇后那边有几万禁军呢，咱们这点人还不够他塞牙缝的呢。哼！人不在多，在于精。如果有个出色的人训练他们，他们可能能以一敌百，直捣黄龙。莫非太子已有人选了？皇公子，找我有何贵干？没什么，来跟你聊聊天，交个朋友。跟我交朋友？那你还是死了这条心吧。咱俩做不成朋友。为什么呀？因为我不喜欢和一个撒谎的人做朋友。撒谎？我撒什么谎了？你是皇家的人，上次你来掉下的是龙行玉佩，敢戴龙行玉佩的人，肯定是皇家的人。没错，我是皇家的人，当朝太子，我叫皇宇。太子？没错。真的假的？如假包换。哇，走了狗屎运了，怎么遇上太子了？那太子，你能不能帮我个忙？什么忙？我当初来的时候丢了一个红色的玉石项链，那个东西对我来说很重要，我到现在也没有找到。红色玉石，是不是玉石周边雕着一个女人像，链子是银色的？你怎么知道？在皇宫里，皇后的脖子上。那你能不能带我去瞧瞧过去？可以啊，但你也得帮我一个忙。说吧。杀了国师。这个国师作恶多端，杀了他也是替天行道。行，我答应你。距离这么近，肯定有问题
会是他。是往这边来的，怎么就不见人了？难道有人接应？国师，刺客找到没有？没有，被人接应走了。被人接应走了？莫非这刺客还在皇城之内？大国师，你有没有看到什么可疑之处呢？不顾情面，竟然敢刺杀本宫！哼，那就别怪本宫不客气。国师，赶紧把这刺客的面貌全部画出来，立刻查找这个人。是。嗯、经过核实，这个人在你们这里。马上把人交出来。如烟。如烟，他叫如烟。呃，哦，是叫柳如烟。给我搜！是。你们还有没有王法？哎呦！这是哪儿？这是个非常安全的地方。只不过，你暂时不能回伊春院了。报告国师，没找到。北二，柳如烟赶去皇宫里面去刺杀皇后，想必必是部署好的。你且带人继续在皇城里搜索，这里就交给我们吧。多谢两位护法协助，灵儿势必抓到柳如烟。搜遍了全城都没有找到黄宇，他能去哪里呢？会不会是已经出城了？我看不可能。我们已经封锁了城门，他们一定还在城中。嗯，那搜捕黄宇和柳如烟的事，就有劳过失了。抓捕皇族罪人黄宇，那是微臣分内之事，只是皇上已经驾崩。国不可一日无主，还希望新帝尽早登基啊！母后，您看，新帝登基可是件大事，必须要选一个皇道吉日。国师，在新帝登基之前，所有的政务交由内阁来处理。不过。最终的定夺，由哀家来做。我那可怜的夫君啊，你没良心啊！干什么呢？哎呀，冰爷呀，这家门不幸啊！我这儿子他得了天花，他去世了。我们现在啊，要把我儿子送出城去，好好安葬一下。皇后有令。任何人不得出入。哎呦，冰爷，这我们也不想啊。可是按照我族律法，要是得了天花，这不及时送出城去，是要满门抄斩的呀。这我们死了倒无所谓，这如果要是连累了冰爷，那就不应该了。他他说的对。这个是谁？嗯
，他他为啥？这个呢？我是他表妹。啊，表妹，这个又是谁？我媳妇儿。媳妇儿，玉玉，冰爷，你看看看看看看，我这可怜的儿子，啊，你看看，哎呀，走走走走走，谢谢谢谢冰爷，谢谢冰爷，谢谢冰爷。哎呀，啊，站住！快走！快走！快走！小六，你不能回去！太子，快走！太子，不能去！走啊！走！走！走！走！那你现在知不知道如烟姑娘他们去哪儿了？不知道。不过我看到他们把贾六的尸体挂在城墙上，还说如果知情不报，就跟贾六一个下场，和贾六一样。哎呀，我的如烟姑娘可千万不能有事啊！如烟姑娘，如烟姑娘千万不能有事，公子，千万不能有事。如烟姑娘，她现在已经是逃犯了，你就不要惦记她了。过来，嗯，嗯，真爱，你懂吗，公子？你可是咱们东方家唯一的继承人，你可不能胡闹啊！那你可别忘了，我们东方家族的使命。